Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của báo Người lao động. Hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng 3, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý hôm nay. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước cùng tăng khá mạnh trở lại theo đã đi lên của giá thế giới. Lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 3, giá vàng miếng SCC được công ty SCC niêm yết mua vào 78,2 triệu đồng một lượng, bán ra 80,2 triệu đồng một lượng tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Công ty BNC giữ nguyên giá vàng SCC ở mức cao, bán ra 80,3 triệu đồng một lượng trong khi mua vào chỉ 78 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng được điều chỉnh tăng tiếp lên 67,9 triệu đồng một lượng, mua vào 69,2 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần. Giá vàng trong nước sáng nay tăng trở lại do ảnh hưởng từ giá thế giới. Hiện giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 2.175 đô la Mỹ ounce, giá vàng cần như nhảy giọt khi vừa mở giao dịch đầu tuần. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 3, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào hồi 8 giờ 5 phút 35 giây giờ Hà Nội ngày 25 tháng 3, một trận động đất có độ lớn 4 xảy ra tại vị trí có tọa độ. 20.770 độ vị Bắc, 105.720 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trong lúc đó, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm nay, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng trên khu vực miền Đông và vài nơi ở miền Tây, có nơi nắng nóng gai gắt. Cơ quan dự báo thời tiết lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin, nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn. Số liệu của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho thấy trong ngày hôm nay, khả năng nhiệt độ tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương lên đến 38 độ C. Thưa quý vị, đến 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 25 tháng 3, một số nhà đầu tư cho biết vẫn chưa thể truy cập vào ứng dụng app hoặc website của công ty chứng khoán VNDirect. Công ty này cho biết từ khoảng 10 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 3, hệ thống của công ty đã bị lỗi, xảy ra sự cố. Đến sáng nay đội ngũ công nghệ đã xử lý khắc phục được toàn bộ và đang trong quá trình kết nối trở lại để kịp thời gian giao dịch. Tuy nhiên, quá trình hồi phục dự kiến sẽ mất thời gian nên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật với khách hàng, thông báo của công ty nêu rõ. Một số môi giới đã nhắn thông báo tới khách hàng của VNDirect, khuyến cáo về việc không chuyển tiền vào tài khoản công ty này hoặc không đăng nhập, truy cập vào đường linh lạ để tránh rủi ro. VNDirect là công ty chứng khoán có thị phần môi giới thuộc tốc đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Báo người lao động sẽ tiếp tục cập nhật. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sắp đưa 14 tuyến xe rước khách kết nối sân bay Tân Sơn Nhất vào hoạt động. Thông tin trên được đại diện công ty liên danh vận chuyển quốc tế Hải Vân chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên báo người lao động sáng ngày 25 tháng 3. Trong tuần này, đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ công bố các điểm dừng, đón trả khách gửi đến Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, kịp triển khai đề án dịp lễ ngày 30 tháng 4 năm 2024. Theo đề án này, công ty Hải Vân sẽ đưa 14 tuyến xe kết nối hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân, quận 7, quận 8, quận 12, huyện Hóc Môn huyện Bình Chánh và qua quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, dự kiến có khoảng 30 điểm dừng, đón. Trong số 14 tuyến được đề xuất có 4 tuyến kết nối bến xe miền Đông mới gồm sân bay Tân Sơn Nhất, quận 1, bến xe miền Đông mới, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ Thủ Đức, bến xe miền Đông mới, sân bay Tân Sơn Nhất, đường Võ Chí Công, bến xe miền Đông mới, sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông cũ, bến xe miền Đông mới. Hai tuyến đi về bến xe miền Tây gồm sân bay Tân Sơn Nhất, quận 5, bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất, quận 11, bến xe miền Tây. Các tuyến còn lại gồm sân bay Tân Sơn Nhất, khu dân cư Trung Sơn, quận 7, sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Văn Linh, quận 7, sân bay Tân Sơn Nhất, quận 8, sân bay Tân Sơn Nhất, quận 12, sân bay Tân Sơn Nhất, huyện Hóc Môn, sân bay Tân Sơn Nhất, huyện Bình Chánh, sân bay Tân Sơn Nhất, Điện Biên Phủ Thảo Điền, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Thủ Thiêm, đảo Kim Cương.
Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày quốc tang vào ngày 24 tháng 3 sau khi khẳng định sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công khiến 137 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 182 người bị thương. Theo Reuters, hơn 100 người dẫn nhập viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn video cho thấy ông Putin thắp một ngọn đến tại nhà thờ ở ngoại ô Moscow vào tối 24 tháng 3 để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Tòa án quận Basmeni, Moscow hôm ngày 24 tháng 3 buộc tội 4 nghi phạm có hành vi khủng bố liên quan đến vụ tấn công. Chúng bao gồm Dalajong Mojoy, Saidagrami Rajabalisa, Samsidin Faridoni và Muhammad Sobir Fayzov. Truyền thông Nga xác định các nghi phạm đều là công dân Tajikistan, sống tại Nga. Tất cả sẽ bị tạm giam trước khi xét xử cho đến ngày 22 tháng 5, ba trong số 4 nghi phạm đã nhận tội. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xạ xuống chết người này dù đến từ đâu và bất kể là ai. 11 kẻ đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng nghi phạm. Chúng bỏ trốn khỏi phòng hòa nhạc và tìm đường tới dùng Brain, cách Moscow khoảng 340 km về phía tây nam. Trong đoạn video được truyền thông Nga và các kênh Telegram thân điện Kremlin đăng tải, một trong những nghi phạm nói hắn được trả 500.000 rúp, hơn 5.000 đô la Mỹ, để thực hiện vụ tấn công. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã tịch thu hơn 500 viên đạn, 28 băng đạn, hai khẩu súng trường tấn công Kalaniko tại hiện trường. Ngoài ra, một khẩu súng lục mắc các ốp và một băng đạn súng trường tấn công Kalanico được tìm thấy trong chiếc ô tô mà các nghi phạm dùng để bỏ trốn. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được điều động để chặn hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga trên biển Barents. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, vào ngày 24 tháng 3, hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không ở biển Barents đang tiếp cận biên giới Nga. Một máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng cảnh báo, phản ứng nhanh phòng không đã xuất kích để xác định mục tiêu và ngăn chặn chúng xâm phạm biên giới quốc gia Nga. Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu xác định các mục tiêu trên không là hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của không quân Mỹ. Theo hãng thông tấn TASS, cơ quan này nói thêm khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay ném bom Mỹ đã chuyển hướng rút đi. Máy bay Nga sau đó quay trở lại căn cứ không quân một cách an toàn, ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay chiến đấu của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập, cũng như các biện pháp an toàn. Trong diễn biến liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga hôm ngày 24 tháng 3 khi cho rằng một tên lửa phóng vào Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan trong một thời gian ngắn. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố trên trang web của bộ rằng nước này sẽ yêu cầu Nga giải thích về vụ việc. Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến của quân đội Ba Lan, một tên lửa đã đi vào không phận Ba Lan lúc 4 giờ 23 phút ngày 24 tháng 3, giờ địa phương, gần làng Osado khoảng 40 giây. Mục tiêu của vụ không kích là miền Tây Ukraine. Theo đài RT, Moscow chưa lên tiếng về vấn đề trên. Bộ Quốc phòng Nga chỉ cho biết tại một cuộc họp báo cùng ngày rằng các máy bay chiến đấu của họ đã tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Quý vị và các bạn thân mến! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị tuần mới làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.